Martial Pik 3031. Ditambah dengan gesekan dengan Yang Kai barusan, kebencian baru dan kebencian lama melonjak, wajah Yuan Wu tiba-tiba tenggelam, dan dia menunjuk Yang Kai dan berkata, kamu, pergi ambil ice soul snow jade untukku. Jika tidak cukup 500 pound setiap hari, raja ini akan membuatmu terlihat baik. Wash, semua orang memandang Yang Kai, penuh simpati. Sebelumnya, gesekan kecil antara Yang Kai dan Yuan Wu tidak menarik banyak perhatian. Mereka hanya tahu bahwa pemuda ini bersama dengan keturunan naga yang telah mengalahkan Yuan Wu. Sekarang Yuan Wu memanggil namanya terlebih dahulu, dia pasti terpengaruh setelah berada di kolam yang sama. Ini tentu saja merupakan bencana yang tidak bersalah. Jika itu tugas lain, itu tidak masalah. Kuncinya adalah menambang Ice Soul Snow Jade jelas merupakan hal yang berbahaya. Tempat kelahiran Ice Soul Snow Jade sangat dingin. Bahkan jika Kaisar Realm tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama, tidak ada buah yang baik untuk dimakan. Mungkin itu akan menjadi radang dingin atau bahkan kematian, dan Ice Soul Snow Jade sangat keras. Menambang 500 pound sehari. Ini hanyalah tugas yang mustahil. Yuan Wu jelas mencari masalah dengan sengaja. Semua orang tahu hatinya, Yuan Wu tidak menyembunyikannya, mencibir dalam hatinya, bukankah kamu sombong? Jika kamu tidak berani menempatkan raja ini di mata kamu, dan berani memusuhi raja ini, inilah akhirnya. Dia juga memikirkan Lusan Yang dan putrinya, dan merasa bahwa selama Yang Kai pergi, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Memikirkannya seperti ini, ini bukan pekerjaan yang buruk. Setidaknya dia bisa memesan 500 orang yang hadir. Bagaimanapun, dalam sebulan dari hari ini, dia adalah raja di sini, semua orang harus mendengarkan kata-katanya. Adapun apakah dia dapat menambang 500 pon ice soul snow jade dalam satu hari, bukan itu yang perlu dipertimbangkan Yuan Wu. Adalah baik untuk dapat menambang kembali. Jika tidak, dia juga punya alasan untuk membersihkan Yang Kai dan memberitahu dia konsekuensi dari menyinggung perasaannya. Yuan Wu merasa bahwa Yang Kai tidak dapat menyelesaikan tugas ini, dan dia diam-diam menghitung bagaimana menyiksa dan mempermalukannya untuk melampiaskan kebenciannya. Yang lain jelas juga melihat rencana Yuan Wu, dan mereka tidak bisa tidak merasakan perubahan mendadak dalam ekspresi mereka. Kejutan dari pekerjaan yang diberikan oleh klan naga dan kesulitan membangun istana terlintas di benak mereka, sekarang ketika mereka mendengar tentang tugas yang diberikan Yuan Wu kepada Yang Kai, semua orang tiba-tiba terbangun. Menambang batu giok salju jiwa es tidak begitu mudah dilakukan. Tidak ada yang mau melakukannya, dan itu akan merenggut nyawa mereka jika tidak hati-hati. Sekarang Yuan Wu memegang kendali, jika mereka ingin menghindari tugas berbahaya seperti itu, mereka harus memiliki hubungan yang baik dengan Yuan Wu. Penambangan Ice Soul Snow Jade tentunya tidak bisa dilakukan oleh satu orang, minimal 20 atau 30 orang harus melewatinya. Pada titik ini, seseorang segera berkata, Saudara Yuan, teknik budidaya Zhou hanya cocok untuk menambang emas hijau dan tembaga merah itu. Saya pikir itu akan diserahkan kepada saya. Itu juga pertambangan. Kesulitan dan bahaya yang dihadapi dengan menambang emas hijau dan tembaga merah dan menambang giok salju jiwa es tidak pada tingkat yang sama. Orang itu secara alami bergegas untuk mengambil pekerjaan itu. Ya, saya juga berpikir saya cocok untuk menambang emas hijau dan tembaga merah. Hehe, Liu berpikir menambang pasir meteorit surgawi lebih cocok untukku, saudara Yuan. Lebih dari selusin kaisar realm mengelilinginya, dan satu persatu mengambil inisiatif untuk mengambil alih pekerjaan penambangan, dan itu sangat hidup. Sentuhan kebanggaan muncul di wajah Yuan Wu, dan dia merasa semakin tahu. Setelah melakukan pekerjaan dengan baik, keluhan sebelumnya sudah lama hilang. Meskipun dia dulu sombong dan mendominasi di Half Dragon City, dia belum pernah mengalami pemandangan yang begitu kuat, kali ini dia akhirnya kecanduan, dan tiba-tiba merasa bahwa perjalanan ini berharga. Namun, dia mengabaikan permintaan orang-orang itu. Mereka yang berkuasa harus memiliki otoritas dari mereka yang berkuasa. Jika dia setuju dengan siapapun yang menyarankan diri mereka sendiri, bagaimana dia bisa menunjukkan kebijaksanaannya? Mereka dapat membuat saran, tetapi keputusan akhir harus berada di tangannya sendiri. Siapa yang menambang giok salju jiwa es, siapa yang menambang emas hijau dan tembaga merah, dan siapa yang menambang pasir meteorit surgawi semuanya harus ditugaskan olehnya. Dia hanya memandang yang kai dengan dingin, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia bersenandung, nak, bagaimana denganmu, apakah kamu tuli? Yang kai meliriknya, lalu menarik pandangannya, melihat ke kedalaman laut. Ke arah mana Zuking? Dalam perjalanan ke sini, saya melihat beberapa pulau roh, dan Lusan yang juga mengatakan bahwa klan naga hidup tersebar, dan Zuking juga harus tinggal di pulau roh di laut yang luas ini. Tetapi kuncinya adalah dia tidak tahu di pulau roh mana Zuking tinggal, jadi dia harus menanyakannya terlebih dahulu. Lancang, Yuan Wu sangat marah ketika dia melihat bahwa dia tidak menunjukkan wajah padanya. Keturunan naga itu tidak memberi saya wajah, tidak apa-apa, tingkat kultivasinya lebih kuat dari saya, 
dan tingkat garis keturunan naganya lebih tinggi dari saya, saya memang bukan lawan, tapi apa kamu? Ras manusia di alam kaisar urutan pertama tidak memberiku wajah. Ini hampir tidak tahu. Yuan Wu berada di saat pemandangan tak terbatas, bagaimana Yang Kai bisa merusak prestisenya. Berteriak di mulutnya, dia mengangkat tangannya dan menamparkan Yang Kai dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangan Cian besar muncul di langit, dan dia menamparnya ke bawah. Yuan Wu tidak menggunakan kekuatan penuhnya di telapak tangan ini, lagi pula, dia juga tidak ingin membunuh Yang Kai. Belum lagi tugas yang berat, pengurangan satu orang akan membuat waktu satu bulan lebih melelahkan. Terlebih lagi, dia tidak ingin mempermudah Yang Kai. Dia telah mentransfer kebencian Li Jiao untuk mempermalukannya kepada Yang Kai. Bagaimana dia bisa menyerah jika dia tidak mempermalukannya? Dia tidak bisa mengalahkan Li Jiao, baik tingkat kultivasi maupun garis keturunan naganya tidak bisa menandinginya, jadi tentu saja dia hanya bisa mundur ke posisi kedua. Apakah kamu tidak memiliki hubungan yang baik dengan keturunan naga itu? Tidakkah kamu ingin melindungi bunga ibu dan anak? Saya harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Oleh karena itu, Yuan Wu hanya menggunakan setengah dari kekuatannya dalam serangan ini. Tapi itu sudah cukup. Dia adalah keturunan naga, dan tingkat kultivasinya juga merupakan alam kaisar urutan kedua. Lawannya hanyalah ras manusia dari Emperor Realm urutan pertama. Bahkan setengah dari kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Jika telapak tangan ini diterapkan, anak di sisi yang berlawanan pasti patah tulangnya. Hati-hati, seru Lusan Yang, wajahnya yang cantik memucat, kondisinya agak sedikit salah sejak dia datang ke pulau ini, ekspresinya gugup, wajahnya pucat, dan dia tidak memperhatikan konflik antara Yang Kai dan Yuan Wu sampai Yuan Wu tiba-tiba memanggil. Lusan Yang bergerak saat dia berbicara, dan Kaisar Yuan membengkak, tampaknya berusaha memblokir pukulan untuk Yang Kai. Tentu saja dia bukan lawan Yuan Wu, tetapi jika dia bergabung dengan Yang Kai, dia mungkin tidak dapat menghadapi Yuan Wu, tetapi setidaknya dia dapat mencegat telapak tangan ini. Dalam masalah besar, dia akan mengambil inisiatif untuk menemani Yuan Wu, dan hal-hal besar akan berubah menjadi hal-hal kecil. Dia naif dan sederhana, tetapi tiba-tiba Yang Kai tiba-tiba menariknya. Dia bahkan tidak merasakan betapa sulitnya menarik Yang Kai. Tiba-tiba Kaisar Yuannya ditekan, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Mata indah Lusan yang melebar dalam sekejap, tetapi dia tidak bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi. Orang-orang kuat yang berkumpul di sekitar perlahan menggelengkan kepala, diam-diam merasa bahwa Yang Kai dalam masalah besar. Orang ini juga tidak beruntung, hanya karena dia bersama keturunan naga dan menyinggung Yuan Wu, sisa hari itu akan sedih. Mereka bukan kerabat Yang Kai, dan mereka bahkan belum pernah bertemu sebelumnya. Meskipun beberapa orang bersimpati dengan Yang Kai, mereka secara alami tidak akan membantunya saat ini. Semua orang dapat melihat bahwa Yuan Wu adalah orang yang perlu disenangkan. Untuk menyinggung Yuan Wu karena orang asing, siapa yang akan melakukan itu? Semua orang hampir bisa mengharapkan penampilan Yang Kai dan yang lainnya yang menyedihkan, dan mereka menjadi lebih bertekad dalam hati mereka bahwa mereka tidak boleh menyinggung Yuan Wu, jika tidak, mereka mungkin tidak memiliki hidup untuk kembali setelah sebulan. Di antara cahaya listrik dan batu api, cetakan telapak tangan Cian besar telah jatuh di atas kepala Yang Kai. Yang Kai tidak bergerak sama sekali, dan ekspresi wajahnya tidak berubah, seolah-olah dia ketakutan dan tercengang. Tidak sampai cetakan telapak tangan jatuh, mereka melihatnya dengan lembut mengangkat tangannya, dan Kaisar Yuan melonjak di telapak tangannya, dan kekuatan hukum misterius melonjak. Dia mengangkat telapak tangannya sedikit dan menekannya pada cetakan telapak tangan Cian. Klik, sepertinya ada suara sesuatu yang retak. Cetakan telapak tangan Cian besar tiba-tiba terbelah, berubah menjadi sedikit fluoresensi dan menghilang. Yuan Wu tercengang, Lu San Yang tercengang, semua orang tercengang. Tidak ada yang tahu persis bagaimana Yang Kai memecahkan pukulan ini. Dia sepertinya hanya mengangkat tangannya sedikit, dan pukulan Yuan Wu hancur berantakan. Asli atau palsu? Apakah ini lelucon? Apakah Yuan Wu terlalu meremehkan musuh? Kebanyakan orang berpikir seperti ini. Bagaimanapun, kekuatan Yuan Wu ada di sana, dan tingkat kultivasi Yang Kai adalah tingkat kecil di belakangnya. Bahkan jika Yuan Wu tidak membuat tembakan kekuatan penuh, itu tidak akan menjadi sesuatu yang bisa ditentang oleh Yang Kai. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Yuan Wu meremehkan musuh, sehingga serangannya retak. Tetapi ada juga beberapa orang yang matanya sedikit menyusut dan memandang Yang Kai dengan takjub, dengan cahaya yang luar biasa berkedip di mata mereka. Mereka tidak peduli tentang Yang Kai sebelumnya, karena mereka tidak peduli, tetapi sekarang berbeda, dan tangan lembut tadi sudah cukup untuk membuat Yang Kai ke bidang penglihatan beberapa pria kuat. Pemuda ini bukan kesemek yang lembut. Dia mampu mematahkan pukulan Kai Yuan Wu, bukan karena Yuan Wu meremehkan musuh. Di sisi lain, Yuan Wu membeku sesaat, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia awalnya ingin menunjukkan gengsinya, yang tahu bahwa dia tidak hanya tidak menunjukkan gengsi dengan gerakannya, tetapi dia merasa seperti dipukuli di wajahnya, dan dia segera berteriak dengan marah, mencari kematian. 
Terbakar oleh amarah, beberapa sisik naga di bawah leher tiba-tiba menjadi gelap, gengsi naga yang samar menyebar, dan aura kaisar realem urutan kedua mendesak ke puncak. Perlawanan yang Kai tidak diragukan lagi membuatnya marah. Dia hanya berencana untuk membersihkan yang Kai sedikit, biarkan dia mengenali situasinya, dan patuh di masa depan, tetapi sekarang dia berencana untuk mencoba yang terbaik untuk memberinya pelajaran. Kalahkan dia setengah mati. Diam-diam memutuskan dalam hatinya, tetapi sebelum dia bisa bergerak lagi, sesosok tiba-tiba muncul di depannya, dan sosok itu berdiri di depannya dengan tiba-tiba. Yuan Wu terkejut. Ketika dia menatap, dia terkejut menemukan bahwa Yang Kai, yang masih agak jauh darinya, entah bagaimana berlari ke arahnya, hanya tiga langkah darinya. Apa situasinya? 